எல்லோருக்கும் வணக்கம் இயற்கையை வணங்கி இந்த பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்காக வெளியிடுறேன் இன்றைக்கி கொரோனா வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருவரின் வீட்டின் வாசப்படி முன்னாடி வந்துருச்சு ஸோ ஒவ்வொருவரும் பாதுகாப்பாக நம்ம இருக்கணும் இன்றைக்கி எல்லாருமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை எப்படி அதிகப்படுத்துவதுன்னு ஒரு பதிவு போட்டிருந்தோம் ஸோ அதை பார்த்து எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருப்பீங்க இன்றைய காலகட்டங்களில் நாம் இன்னும் ஒரு படி மேலாக சென்று நம்மவுடைய நுரையீரலை எப்படி பாதுகாப்பாக வைப்பது இல்லைனா நுரையீரலுக்குள் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை எப்படி அதிகப்படுத்தலாம்ங்கிற முழு அறிவியல் விளக்கத்தையும் நான் இந்த பதிவில் கூற போகிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டும் இல்லை அதனால் இறக்கிறவர்கள் பார்த்திங்கன்னா அவர்களுடைய நுரையீரலில் ஏற்கனவே சில தொற்றுகள் இருப்பதும் அவர்களுடைய சுவாச மண்டலமான நுரையீரல் பார்த்திங்கன்னா ஆரோக்கியமாக இல்லாமல் இருப்பதும் அதே மாதிரி அவர்களுடைய உடல்நிலையில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருப்பவர்களும் வயதானவர்களும் இப்படித்தான் அதிகமாக இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கி அவர்களை இறக்க வைக்கிறது சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எப்படி ஒரு மனிதன் தன்னுடைய நுரையீரலை பாதுகாப்பாக வைப்பது நுரையீரலுக்குள் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை எப்படி அதிகப்படுத்தலாம்ங்கிற முழுமையான விளக்கத்தையும் நான் இந்த பதிவில் கூற போகிறேன் ஸோ இந்த பதிவை மறக்காமல் உங்களுடைய உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களும் பயன்படுத்தும் சரிங்களா ஸோ நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் இயற்கை மனிதன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் டவுட் கேளுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாங்களா வாங்க இப்போது நுரையீரலை எப்படி நம்ம ஆரோக்கியப்படுத்துவது அல்லது நுரையீரலுக்குள் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம எப்படி அதிகப்படுத்தலாம்னா மிக எளிமையாக உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஐந்து வழிமுறைகளை நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த ஐந்து வழிமுறைகளை மட்டும் பின்பற்றினீங்கன்னா போதும் நான் சாதாரணமாக இருக்கிறத விட உங்களுடைய நுரையீரல் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்ல ஆரோக்கியமாக செயல்பட ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ முதல் விஷயம் என்னென்னா கட் லங் ஆக்சிஜன் சொல்லக்கூடிய நிகழ்வை உங்களுடைய உடம்புக்குள்ளே நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அது என்ன கட் லங் ஆக்சிஸ்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க உங்களுடைய நுரையீரலும் உங்களுடைய வயிறும் இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்பை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்த போகிறீங்க ஸோ உங்களுடைய வயிறு தான் உங்களுடைய நுரையீரலை பாதுகாக்க போகுது உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் நுரையீரலுக்கும் வயிறுக்கும் எப்படி என்ன தொடர்பு ஸோ எந்த மாதிரி வகையில் வந்து அது வந்து செயல்படும் ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குதுன்னு தோணும் ஆனால் நம்முடைய உடம்பில் சாதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா டீ லிம்போசைன் சொல்லக்கூடிய டீ செல்ஸ்கள் அதாவது நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் சீராக வைக்கக்கூடிய அதாவது நோய் கிருமிகளை எதிர்த்து போராடக்கூடிய இந்த டீ செல்ஸ் அவைகள் மட்டுமல்ல நம்முடைய நுரையீரலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அல்வியோலஸ் அதாவது நம்முடைய நுரையீரலுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா பல மில்லியன்ஸ் அளவுக்கு காற்றுப்பைகள் இருக்கும் இந்த அல்வியோலஸில் பார்த்திங்கன்னா அல்வியோலஸ் எபிதீலியம்ங்கிற ஒரு செல்லும் அதே மாதிரி அல்வியோலஸ் மேக்ரோஃபேஜஸ்னு சொல்லக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு அணுக்கள் இருக்கும் ஸோ இந்த இவைகள் எல்லாரையுமே பார்த்திங்கன்னா ஆரோக்கியமாக வைப்பது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட ஐநூறுலேருந்து ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட நல்ல ஆரோக்கியமான நம்மை பாதுகாக்கக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும் இவங்க தான் நம்முடைய ஒட்டுமொத்த நோய் எதிர்ப்பு செல்களை பாதுகாப்பாக வைப்பார்கள் ஸோ வயிற்றில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது குறைபாடு இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக உங்களுடைய நுரையீரலிலும் குறைபாடு இருக்கும் அது மறந்துடாதீங்க சாதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு மனிதன் பிறந்து ஒரு இரண்டு வருடங்கள் தொடங்கும்போது அதாவது அவன் குழந்தையாக நாம் இருக்கும்போது ஒரு இரண்டு வயதை கடக்கும்போது தான் நம்மளுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய நல்ல பாக்டீரியாக்கள் பார்த்திங்கன்னா முழு வளர்ச்சி அடையும் இதற்கு மூல காரணமாக எது இருக்குன்னா தாய்ப்பால் இருக்குது அதனால தான் மருத்துவர்கள் அனைவருமே பார்த்திங்கன்னா பிறந்த குழந்தைக்கு குறைந்தது ஒரு ஆறு மாதமாவது நீங்கள் தாய்ப்பாலை கொடுக்க வேண்டும் என்ற சொல்வதற்கு மிக முக்கிய காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல பாக்டீரியாக்கள் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய அந்த நல்ல பாக்டீரியாக்கள் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய வளர்ச்சி பார்த்திங்கன்னா முதல் இரண்டு வருடங்களில் மெல்ல மெல்ல ஆரம்பிக்கும் ஸோ தாய்ப்பால் எந்த அளவுக்கு ஒரு குழந்தைக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த குழந்தையோட வயிற்றில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பாக்டீரியாக்கள் வளர்வதற்கான அத்தனை சூழ்நிலையும் இந்த தாய்ப்பாலின் மூலம் அதுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்படி தான் நம்மளுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாக்டீரியாக்கள் பார்த்திங்கன்னா நல்ல விதமாக வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் நம்மளுடைய ஒரு சில தவறுகளினால் அதாவது குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம அருந்தக்கூடிய குளிர்பானங்களாக இருக்கட்டும் இல்லைனா தவறான உணவுகளாக இருக்கட்டும் இல்லைனா நிறைய ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இருக்கக்கூடிய உணவுகளாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்தாக இருக்கட்டும் இல்லைனா பெயின் கில்லராக இருக்கட்டும்
பச்சை இலை காய்கறிகள் அதாவது குரூசிபரஸ் வெஜிடபிள்ஸ் சொல்லக்கூடிய காலிஃப்ளவர் கேபேஜ் ப்ரோக்கோலி இந்த மாதிரி உணவுகளை நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி கீரைகள் குறிப்பாக முருங்கு கீரை அதே மாதிரி நட்ஸ் வகைகள் பாதாம் வகைகள் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ப்ரோபயோட்டிக் உணவுகள் மிக அவசியம் நம்மளுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல பாக்டீரியாக்களை பாதுகாப்பதற்கு இந்த ப்ரோபயோட்டிக் உணவுகளையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் என்னென்ன ப்ரோபயோட்டிக் உணவுனால் தயிர் யோகட் அதாவது பாலை புளித்து நம்ம வைக்கக்கூடிய அந்த உணவு அதுக்கப்புறம் மோர் அதே மாதிரி பழைய சோறு பழைய சாதம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்க்குன்னு சொல்லக்கூடிய மற்ற உணவுகள் அதாவது பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்காக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி நேந்திரன் பழமாக இருக்கட்டும் ஆப்பிளாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி அவோகேடோஸ் இந்த மாதிரி உணவுகள் அதாவது ப்ரீபயோட்டிக்காக இது வந்து நம்மளுடைய உடம்பில் போய் சென்று தன்னுடைய சக்தியை கொடுக்கும் அதாவது இது பார்த்திங்கன்னா வயிற்றிலிருந்து சிறுகுடலில் போய் தான் இதனுடைய முழுமையான ஜீரணம் வந்து அமையும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி உணவுகளாக நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்களுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இது ஆரோக்கியமாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய டீ செல்ஸ் நல்லா ஒர்க் ஆகும் இவைகள்லாம் மிக சிறந்த முறையில் ஒர்க் பண்ணோம் இது ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ளே போகக்கூடிய சில எந்த வகையான கிருமியாக இருந்தாலும் அதை கண்டுபிடிச்சு அழிக்கக்கூடிய தன்மை இவைகளுக்கு உண்டு சரிங்களா ஸோ இந்த முறையில் முதல் முறையை உங்களுடைய கட் லங் ஆக்சிஜன் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆக்டிவேட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இரண்டாவது விஷயம் உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நன்றாக செயல்படுவதற்கும் குறிப்பாக உங்களுடைய நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய நான் சொன்ன இந்த அல்வியோடஸ் எப்பித்திலியமாக இருக்கட்டும் இல்லை அல்வியோடஸ் மேக்ரோஃபேஜின் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு அணுக்கள் நன்றாக ஆரோக்கியமாக செயல்படணும்னா உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான வைட்டமின் தேவை அது என்ன தெரியுங்களா வைட்டமின் டி இந்த விட்டமின் டி பார்த்திங்கன்னா அதிகமான மக்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் விட்டமின் டி குறைவாகவே இருக்கும் ஆனால் நம்ம கரெக்டான உணவு முறைகளினாலும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறைகளினாலும் இந்த விட்டமின் டியை நம்ம அதிகப்படுத்திட்டோம்னா நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு திறன் பார்த்திங்கன்னா மிக சிறப்பாக அமையும் ஸோ இந்த விட்டமின் டியை நீங்கள் எப்படி அதிகப்படுத்தலாம்னா உணவுகள் மூலமாக நீங்கள் விட்டமின் டியை எப்படி எடுக்கலாம்னா கடல் உணவுகள் நீங்கள் சாப்பிடணும் அதாவது குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா மீன்களாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மீன் எண்ணெய் முட்டையாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து ஒரு மஷ்ரூமாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஒரு சோயா பாலாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி விட்டமின் டி உள்ள உணவுகளை நீங்கள் அப்பப்போ எடுத்துக்கிறதும் அதே மாதிரி ஒரு நாளில் ஒரு அரை மணி நேரமாவது சூரிய ஒளியில் அதாவது பகலில் இருக்கின்ற அந்த சூரிய ஒளியும் மாலையில் இருக்கின்ற சூரிய ஒளியிலும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா காலையில் அதிகாலையில் சூரிய உதயம் உங்கள் மேல் படும்போது உங்களுடைய ஸ்கின் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய உடம்பிற்கு ஏற்ற விட்டமின் டியை ஆக்டிவேட் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி முறையில் எல்லாம் உங்களுடைய விட்டமின் டியை நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வந்துக்கணும் ஏன்னா நம்முடைய நுரையீரல் நன்றாக இயங்க வேண்டுமெனில் நமக்கு கண்டிப்பாக விட்டமின் டி அவசியம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மூன்றாவது வழிமுறை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா புகை பிடிக்காமல் இருப்பது இன்றைக்கி நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா புகை பிடிக்கும் பழக்கம் இருக்கும் இந்த புகை பிடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்கள் எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா நுரையீரலில் அதிகமாக தொற்று இருக்கும் அதாவது நுரையீரல் பார்த்திங்கன்னா சாதாரண மனிதனுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஆரோக்கியமான நுரையீரலாக இருக்காது இன்றைக்கி கொரோனா போன்ற வைரஸ்கள் பார்த்திங்கன்னா அவர்களை தாக்கும்போது சாதாரண மனிதன் படும் விளைவுகளை விட ஒரு பத்து மடங்கு அளவுக்கான வேதனையையும் அந்த காம்ப்ளிகேஷன் அந்த சிக்கல்களும் பார்த்திங்கன்னா இந்த புகைப்பிடிப்பவர்களுடைய நுரையீரலில் நடக்கும் அதாவது வேகமாக இந்த கொரோனா பார்த்திங்கன்னா எங்களை ஈஸியாக அஃபெக்ட் பண்ணிவிடும் நீங்கள் புகை பிடிக்கும்போது சாதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உள்ளில் இருக்கக்கூடிய இந்த புகை பார்த்திங்கன்னா நேரம் உங்களுடைய நுரையீரலில் போய் உங்களுடைய மியூக்கஸ் மெம்பரனை முதல்ல அழிச்சிடும் அதே மாதிரி அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு அணுக்களையும் அவைகள் அழிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பிடிக்கிற இந்த புகையானது முப்பது சதவீதமானது உங்களுடைய வயிற்றுக்குள்ளே போய் தங்கும் ஸோ உங்கள் வயிற்றுக்குள்ளே போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய நல்ல பாக்டீரியா அதுவும் அழிய நேரிடுகிறது அதனால் புகை பிடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்கள் தயவுசெய்து படிப்படியாகவோ இல்லது ஒரே அடியாகவோ இந்த புகை பிடிப்பதை கண்டிப்பாக நிறுத்தியாகணும் சரிங்களா சரி இப்போ நான்காவது வழிமுறை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நாம் தினசரி மேற்கொள்ளக்கூடிய உடற்பயிற்சி முறை ஏன்னா உடற்பயிற்சி செய்யும்போது சாதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நிமிடத்தில் பார்த்திங்கன்னா பதினைந்துலேருந்து ஒரு பதினேழு வரை அவன் ஒரு மூச்சு வந்து அவனுடைய மூச்சு உள்வாங்கி வெளியே விடக்கூடிய நிலை இருக்கும் இதே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்து முடித்த போது அந்த உடற்பயிற்சி செஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மூச்சின் அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் இல்லைனா ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நான்கு மடங்கு சாதாரண மூச்சிலிருந்து கொஞ்சம் அதிகமான மூச்சுகள்
அசுத்தங்கள் வேகமாக வெளியே போவதும் சுத்தமான காற்று உள்ளே வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் தேவையான அளவிற்கு ஆக்சிஜனை பெற்றுக்கொள்கிறது இதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாக இயங்கக்கூடிய அனைத்து செல்களும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக செயல்படும் அதனால தான் உங்களை எப்பவுமே மருத்துவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா உடற்பயிற்சி செய்யுங்கன்னு சொல்கிறது சரிங்களா ஸோ உடற்பயிற்சியை நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சுட்டே இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போது ஐந்தாவது முறை என்னென்னு பாருங்கள் அதாவது இன்றைக்கி லாக்டவுன் பீரியட் எல்லோரும் வெளியில் போகும்போது கண்டிப்பாக மாஸ்க் போட்டு தான் போகணுங்கிறது எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாஸ்க் போட்டு போவது வெளியில் மட்டும் இல்லை நாம் சில விஷயங்களில் உள்ளேயும் சில அளவுக்கு நம்ம மாஸ்க் போட்டு செய்வது உங்களுடைய நுரையீரலை பாதுகாக்கும் அது எப்படின்னு பார்க்குறீங்களா ஒன்றும் இல்லை இப்போ உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் அடுக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த புக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் படுக்கக்கூடிய தலையணைகளாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் படுக்கக்கூடிய உங்களுடைய பெட்டாக இருக்கட்டும் படுக்கை அறையாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்கள் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய அறைகளில் பார்த்தீங்க அதிகமான தூசுகள் இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் பயன்படுத்தாத நிறைய பொருளை பார்த்தீங்கன்னா அதை க்ளீன் பண்ணாமல் வைக்கும்போது அதிகமான ஃபங்கஸ் வந்து அதில் உருவாகும் ஸோ நீங்கள் அதை சுத்தப்படுத்தும் போதோ இல்லை ஒவ்வொரு தடவையும் அது உங்களுடைய மூக்கின் வழியாகவும் வாயின் வழியாகவும் சென்று உங்களுடைய நுரையீரலை அது தாக்கி கொண்டே இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு சளி அதிகமாக பிடிச்சிட்டே இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்து பதினஞ்சு நாள் இல்லை இருபது நாள் வரைக்கும் கூட சளி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் மாத்திரை சாப்பிடுவாங்க சளி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் சரியாக இருக்கும் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டினியூ ஆகும் இதோடைய காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இருக்கக்கூடிய அசுத்தமான அந்த காற்றும் அசுத்தமான அந்த தூசுகளும் அதே மாதிரி இந்த ஃபங்கஸ் மற்றும் பேக்டீரியா வைரஸ் போன்ற கண்ணுக்கு தெரியாத பல கிருமிகள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை சுற்றி இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ஏதாவது சுத்தப்படுத்தும் போதோ இல்லை நீங்கள் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த பொருளாகவோ இருக்கட்டும் அதை சுத்தப்படுத்துவதும் அதை சுத்தப்படுத்தும் போது ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் மாஸ்க் போட்டு சுத்தப்படுத்துவது மிக அவசியம் ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் சுத்தப்படுத்தும் போதும் அத்தனை ஃபங்கஸும் பார்த்திங்கன்னா உடைய நுரையீரலுக்குள்ளே தான் போகும் ஸோ அடிக்கடி உங்களுக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் வர்றதாக இருக்கட்டும் தலைவலி வர்றதாக இருக்கட்டும் ஸோ இருமல் வருவதாக இருக்கட்டும் காய்ச்சல் வருவதாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காரணங்களால் தான் ஸோ என்னுடைய தாய்மார்கள் அனைவரும் மறக்காமல் கேட்டுங்க நீங்கள் என்ன சுத்தப்படுத்த விரும்பினாலும் உங்களுடைய முகத்தில் ஒரு மாஸ்கை போட்டு சுத்தப்படுத்துங்க சரிங்களா அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா உங்களுடைய நுரையீரலில் அதிகமான தொற்று போகாமல் கிட்டத்தட்ட உங்களுடைய நுரையீரல் ஆரோக்கியமாகவே இருந்துகிட்ருக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய நுரையீரல் ஆரோக்கியமாக நீங்கள் வச்சுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நோய் தொற்று ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு குறைந்து கொண்டே போகும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஐந்து முறைகள் தான் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய மிக முக்கியமான முறை இந்த முறை நீங்கள் பின்பற்றிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய நுரையீரல் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஸோ கொரோனா போன்ற வைரஸ்களுடைய இலக்காக இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய நுரையீரல் பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஆரோக்கியமாக இருக்கும்போது எந்த வைரஸும் நம்மளுடைய நுரையீரலில் தங்காது சாதாரண சளி காய்ச்சலாக அது வெளியே போயிடும் உங்களுக்கும் அப்படி சாதாரணமாக ஒருவேளை நமக்கு கொரோனா அஃபெக்ட் ஆனால் கூட நமக்கு ஒரு சாதாரண சளி காய்ச்சலாக அது போகணும்னு தான் நான் விரும்புகிறேன் நீங்களும் இந்த ஐந்து முறையை ஃபாலோ பண்ணி எல்லா வைரஸிலிருந்தும் விடுபட்டு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு இயற்கை மனிதனாக நீங்கள் இருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கம் சரிங்களா ஸோ இந்த பதிவை மறக்காமல் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்